நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிகலம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிகலம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக புஷ்பலா தம்மம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன்மா நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் மேம் சோ என்ன மேம் மீன் எல்லாம் ரெடியா காத்துட்டு இருக்கு என்ன சமையல் இன்னைக்கு வந்து பிஷ் ஃப்ரைட் ரைஸ் நெல்லிக்கா பெரட்டி நெல்லிக்கா பெரட்டி ஓகே அது ஒரு கேண்டி மாதிரி ஒண்ணு அது பண்ண போறோம் இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு மீனை வறுக்கணும் மீன் எடுத்துக்கலாம் மீன் இதுக்கு வந்து முள் இல்லாத மீன் இந்த மாதிரி வஞ்சரம் அந்த மாதிரி மீன் எடுத்துக்கிறது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இந்த மீனுக்கு முதல்ல இது மேல கொஞ்சமா வினிகர் ஊத்திடணும் இல்ல லெமன் ஜூஸ் வேணும்னாலும் போடலாம் எதுக்கு போடுறோம்னா சீக்கிரமா அந்த உப்பு காரம் எல்லாம் உள்ள இறங்குறதுக்காக போடுறோம் சும்மா ஒரு ரெண்டு துளி போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இது மேல உப்பு இது மேல கொஞ்சமா சோயா சாஸ் போடுறது பொதுவா எல்லாருமே மீன் ஃபிஷ் ஃப்ரைன்னு சொல்லி ஃபிஷ் பக்கோடா தான் சாப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த மீனில் பார்த்தீங்கன்னா முள் இல்லாத மீன் வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க அதில் வந்து கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டாங்க கொஞ்சம் வினிகர் ஆட் பண்ணிட்டாங்க அதோட சோயா சாஸ் சேர்த்து நல்லா மேரினேட் பண்ணுறாங்க இந்த சோயா சாஸ் எடுத்து அப்பப்போ மேலே ஊற்றிட்டு ஊற வைக்கணும் இதில் ஊறிச்சினாலே அது ஊறிடும் இது வந்து ஒரு கால் மணி நேரத்தில் இருந்து அரை மணி நேரம் வரைக்கும் ஊறணும் இது ஊறுறதுக்குள்ள நம்ம பெரட்டி பண்ணிடலாம் இந்த நெல்லிக்காய் பெரட்டி வந்து இந்த சம்மருக்கு கண்டிப்பா செஞ்சு வச்சுக்கணும் எல்லா வீட்லயுமே அது வந்து ஒரு சிலர் பண்ற பக்குவத்துல வந்து அது கொஞ்சம் ஒரு பத்து நாள் வரைக்கும் இருக்கும் ஒரு சிலரோட பக்குவத்துக்கு கை பக்குவத்துக்கு அது சீக்கிரமா ஒரு மூணு நாள்லயே கெட்டு போனாலும் போயும் ஆனா இது அநேகமா கெட்டு போகாது நம்ம நல்லா பெரட்டி வச்சுட்டோம் இந்த நெல்லிக்காவை நெல்லிக்காய் எடுங்க இந்த நெல்லிக்காவை வேக வச்சு வச்சிருக்கோம் ஆவியில வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் இல்ல தண்ணில போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சானா இந்த மாதிரி ஆயிடும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இப்படி பண்ணினாலே அது இப்படி துண்டு துண்டா வரும் இந்த ரெசிபி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இது வந்து சின்ன வயசுல எங்க பாட்டி ஒரு வாட்டி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அந்த சம்மருக்கு போனா சும்மா தாக அடிச்சுட்டே இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க இத கொஞ்சம் எங்கேயாவது டிராவல் பண்ணும் போதெல்லாம் ரொம்ப தாக அடிக்கும் அது மாதிரி இது செஞ்சு வச்சுட்டு தாக அடிக்கும் போது இதை அப்படியே வாயில போட்டு அப்படியே ஓரமா அதைக்கு வச்சுட்டு அந்த சாறு சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம மயக்கம் வராது ஓகே வெயில் எல்லாம் போகும்போது ஒரு சிலருக்கு மயக்கம் வந்துடும் அந்த மாதிரி மயக்கம் எல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த நெல்லிக்காய் எல்லாம் கொடுத்தானா பித்தம் ஜாஸ்தி ஆகாமல் இருக்கும் அதே நெல்லிக்காய் வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது நமக்கு நல்ல எதிர்ப்பு சக்தியும் கொடுக்கும் அந்த அதனுடைய புளிப்பு துவர்ப்பு எல்லாமே உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நெல்லிக்காவை இப்படி பண்ணி கொடுங்க எல்லா குழந்தைங்களும் நல்லா சாப்பிடும் இது அந்த காலத்துலலாம் இந்த சாக்லேட் எல்லாம் அதிகம் கிடையாது இதெல்லாம் தான் சாக்லேட் நல்ல ஒரு புளிப்பு சாக்லேட் புளிப்பு மிட்டாய் மாதிரி இருக்கும் ஈவன் பிரெக்னன்ட் லேடிஸ்க்கு இது ரொம்ப நல்லது நெல்லிக்காய் சாப்பிட சாப்பிட அவங்க வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தை வந்து அந்த அளவுக்கு புத்திசாலியாகவும் இருக்கும் அதாவது அதிக நாள் உயிர் வாழ்றதுக்கான நல்ல மருந்துன்னு சொல்லலாம் நெல்லிக்காவை அந்த அளவுக்கு சிறப்பு வாய்ந்தது நெல்லிக்காய் இப்போ இந்த நெல்லிக்காய் பெரட்டிக்கு நெல்லிக்காய் வேக வச்சு இந்த மாதிரி துண்டு துண்டா அந்த கொட்டையை நீக்கிட்டு துண்டு துண்டா எடுத்து வச்சுக்கணும் இதுல வந்து கொஞ்சம் நெய் போடலாம் இது அப்படி ஒரு அந்த நெய் ஏலக்காய் சுக்கு எல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் ஆனா அந்த காலத்துல இருக்கிற சாக்லேட் மிட்டாய் எல்லாம் இதுதான் புளிப்பு மிட்டாய்
நெய்ல இத நல்லா வதக்கிடணும் இது வந்து அவரவருக்கு ஒரு துண்டு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் வேணாலும் பொடி பொடியாவும் போட்டுக்கலாம் ஆனா நமக்கு வந்து பெரியவங்க எல்லாம் ஒரு பெரிய சைஸ் நெல்லிக்காய் டெய்லி ஒரு நெல்லிக்காய் இதை சாப்பிட்டு வந்தாலே உடம்புல வந்து இந்த அஜீர்ண பிரச்சனைகள் இதெல்லாமே வரவே வராது இப்போ தேன் நெல்லிக்காய் டெய்லி ஒண்ணு சாப்பிடணும் சொல்லுவாங்க நெல்லிக்காய் டெய்லி ஒண்ணு சாப்பிடுறது வந்து உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது இதை செஞ்சு வச்சுட்டா நம்ம டெய்லி ஒரு பீஸ் சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்ப சாக்லேட் வாசனைக்கு பழகிட்ட குழந்தைங்களுக்கு இது சாக்லேட் மாதிரி இருக்குமான்னு தெரியல ஆனா அந்த காலத்துல எங்களுக்கு சின்ன வயசுல வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா கடையில வாங்கி தந்த மிட்டாய் மாதிரி அவ்வளோ இதா சாப்பிடுவோம் பாட்டி எல்லாம் செஞ்சு கொடுக்கும் போது அப்பெல்லாம் இந்த கல்லு மாதிரி இருக்கும் சாக்லேட்னாலே அந்த கல்லு மாதிரி இருக்கிற சாக்லேட் தான் கடையில் போனாலே கிடைக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து சாக்லேட்டு கீழே சாப்பிட்ருக்கோம் இது வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்டா போதும் அப்படின்னு ஒரு பீஸ் சாப்பிட்டா போதும்ன்றாங்க ஆனால் நாங்கள் ஒரு நாலஞ்சு நெல்லிக்காய் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சாப்பிட்ருவோம் ஓகே நீங்கள் சில மாதிரி சம்மருக்கு அது நல்லாவும் இருக்கும் சாப்பிட்ற சாப்பிட்ட உப்பு உப்பு தொட்டு உப்பு மிளகாத்தூள் தொட்டு சாப்பிட்றது அதெல்லாம் நீங்க உப்பு மிளகாத்தூள் தொட்டு சாப்பிட்டா கூட அந்த அளவுக்கு வயிற்ற பாதிக்காது நெல்லிக்காய் வந்து அந்த அளவுக்கு நமக்கு வயிற்றுக்கும் ப்ரொட்டெக்ஷன் உடம்புக்கும் ப்ரொட்டெக்ஷன் நல்ல இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இன்னும் சுண்டை கூட வதக்கலாம் சரி நம்ம இப்போ பாதி தான் வதக்க போறோம் ஏன்னா நம்ம இதை ரொம்ப நாளைக்கு வச்சு சாப்பிட போறது இல்லை இப்பவே முடிச்சிட போறோம் நீங்க தான் நிறைய சாப்பிடுவீங்க நினைக்கிறேன் இது கூட வந்து கருப்பட்டி கருப்பட்டியை தூள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரி தூள் பண்ணி வச்சுட்டு அதை அப்படியே இதில் போடணும் வாங்கும் போதே நல்ல சுத்தமான கருப்பட்டியா வாங்கிக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பெரிய நெல்லிக்காவை வந்து வேக வச்சு அதை வந்து சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணி விதையெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ ஒரு வானொலியில நெய் ஊற்றி நெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சு அந்த நெல்லிக்காய் பீசஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து வதக்கிட்டாங்க நம்ம அதை வச்சு சாப்பிட போறோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து சுருங்குற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்படி போட்டு கொஞ்சம் அடுப்பு நிதானமா வச்சுட்டு இப்படியே இப்படி பரட்டி பரட்டி எடுத்தா அந்த கற்பட்டி அப்படியே உருகிடும் இது கூட ஒரே ஒரு துளி உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டோம்னா அந்த டேஸ்ட் நல்லா தூக்கி கொடுக்கும் நல்ல சிம்ல வச்சுக்கணும் அந்த கருப்பட்டி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உருகி 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 அந்த நெல்லிக்காய் கூட ஜெல் ஆயிடும் நல்ல ஊறிடும் உள்ள இது செஞ்சுட்டு ஒரு ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் வச்சிருந்தா அந்த நெல்லிக்காய் வந்து நல்ல சுத்தமா அந்த கருப்பட்டியை நல்லா உறிஞ்சுக்கும் நெல்லிக்காய் வந்து நல்ல டேஸ்ட் ஆயிடும் கருப்பட்டியை நல்லா பொடிச்சு தூளா போட்டுட்டோம்னா சீக்கிரமா ஆயிடும் இதுவே அப்படி சுகர் கோட்டடா ஆயிடும் மேல பாத்தீங்களா அப்படியே சாக்லேட் உருகுற மாதிரி ஆனா இதை பார்த்தாலே குழந்தைங்க சாக்லேட் நினைச்சு எடுத்துப்பாங்க செய்யறதும் ஒரு சில நிமிஷம் வேலைதான் இது கூட சுக்கு போட்டுக்கலாம் சுக்கு தூளும் கொஞ்சம் அந்த சுக்கோட பிளேவர் மட்டும் இல்லாம அந்த காரமும் தெரியற அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் சுக்கு போட்டுக்கணும் இது கூட ஏலக்கா பாத்தீங்கன்னா அப்படியே சாக்லேட்ல பெரட்டின நெல்லிக்காய் மாதிரி ஆயிடுச்சு நெல்லிக்காய் நல்ல பெரண்டு அந்த பாகு வெளியே இருக்கிறது வந்து ஒரு மாதிரி வெள்ளையா மாறும் அதாவது அந்த நுர மாதிரி வரும் அப்படி இருக்கிற சமயத்துல எடுத்துடணும் எடுத்து அப்படியே ஆற வச்சிடணும் ஆற வச்சுட்டு ஆற வைக்கும் போது இப்படி தனித்தனியா பிரிச்சு விட்டுடணும் சார் நம்ம நல்லா வதக்கிட்டு எவ்வளவு நாள் வச்சுக்கலாம் நல்லா பண்ணிருந்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இது அந்த அளவுக்கு யாரும் விட மாட்டாங்க இதை 
ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் இந்த சம்மர் டைமில் இதெல்லாம் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் அவங்களோட உடம்பு ரொம்ப பாதுகாக்க வேண்டியிருக்கும் சம்மர் டைமில் வர்ற நோய்கள்லாம் எதுவுமே வராது நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தா அதுக்காக உப்பு மிளகா பொடியெல்லாம் அதிகமாக சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே அந்த இது ஃபுல்லாக உருகிடுச்சு கருப்பட்டி உருகி அந்த இதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமும் வெளியே வந்துடும் கருப்பட்டி வாசனையும் அப்படியே வர ஆரம்பிக்குது இதெல்லாம் கொஞ்சம் பொறுமையாகவும் செய்ய வேண்டிய வேலை இப்போ நெல்லிக்காய் பரட்டி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஆற விட்டுடலாம் பேன் வச்சு நம்ம மீனை பொறிக்க ஆரம்பிக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இது ஃப்ரை பண்ணுறது கிறிஸ்பாக ஃப்ரை பண்ண மாட்டோம் கொஞ்சம் மெது மெதுன்னு தான் இருக்கும் சரி கிறிஸ்பாக ஃப்ரை பண்ணியும் போடலாம் இதை நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது லேசாக சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா அதை முள்ள மட்டும் வெளியே எடுத்துடலாம் இதே வானிலையில் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எப்போவுமே அந்த மீன் வறுத்து அதே எண்ணெயில் அப்படியே சாதமோ ஏதாவது போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ச மீனோட வாசனை சாதம் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இதில் வந்து முதல்ல பூண்டு நான் நறுக்கின பூண்டு நல்ல பொடியாக எவ்வளோ பொடியாக நறுக்கிறோமோ அவ்வளோ பொடியாக அது சாதத்தோட மிக்ஸ் ஆகிடும் பூண்டு வந்து கொஞ்சம் அந்த பூண்டு வாசனை வறுபட்டு அந்த பூண்டு வாசனை வரணும் பூண்டு வறுபட்டு வாசனை வருது இப்போ வந்து வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் லேசாக வதங்கினதுமே நம்ம கேரட் இது கூட போட்டுக்கலாம் ஃப்ரைட் ரைஸ்னா எப்போவுமே கேரட்டு பீன்ஸு எல்லாம் போடுவோம் ஆனால் இப்போ நம்ம பீன்ஸ் போடலை வெறும் கேரட் மட்டும் தான் போடுறோம் பீன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பீன்ஸ் போட்டுக்கலாம் இந்த கேரட் லேசாக வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம மீன் வந்து முள்ள எடுத்துடலாம் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் பூண்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டாங்க அதோட வந்து வெங்காயம் கட் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கினாங்க அதோட வந்து கேரட் அதையும் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்து வதக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து முள்ள மட்டும் எடுத்துடுறாங்க கேரட் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து கொடமிளகா போடலாம் கொடமிளகா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு அந்த ரைஸ் வந்து நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் ஓகே ஃபிஷ்ஷோட கொடமிளகா சேரும் போது அது ஒரு வித்தியாசமான ஸ்மெல் டேஸ்ட் எல்லாமே இது கூட கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் நல்ல கொடமிளகா லேசா வறுபடும் போது நல்ல வாசனை வரும் கொடமிளகா வாசனை அந்த சமயத்துல மீதி பொருட்கள்லாம் இதுல போடணும் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் போடலாம் நம்ம காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம மீன் வறுவல்லையும் மிளகுத்தூள் எதுவுமே போடலை இந்த சாதத்தில் போடுற அந்த காரம் தான் அதுக்கெல்லாம் சேரப்போகுது எப்போவுமே ஃப்ரைட் ரைஸ்னால் காய்கறிகள் அதிகமாக வதங்கக்கூடாது கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போது இந்த மீன் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை உள்ளே போட்டுக்கலாம் இந்த தோல் வேண்டாங்கிறவங்க தோலை கூட நீக்கிக்கலாம் சரி ஆனால் மீன் தோலில் வந்து நம்ம தோலுக்கு தேவையான 
அந்த கிளாஸ் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பொருள் அதில் இருக்கிறதுனால எப்பவுமே மீனை வந்து அதோட தோலோட சாப்பிட்றது தான் நல்லா அது அதே மாதிரி ஆனால் சுறாலெல்லாம் அந்த தோலை சாப்பிட முடியாது அது ரொம்ப இதாக இருக்கும் அதனால எந்த மீனில் தோலோட சாப்பிட முடியுமோ அந்த மீனெல்லாம் தோலோட சாப்பிடணும் இப்போ அந்த சாதம் பாஸ்மதி அரிசி சாதம் செஞ்சு வச்சிருக்கோம் நல்லா உதிர உதிரா அதை இதுல போட்டுக்கலாம் மீனை வந்து கடைசியா வச்சு கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் ஆனா சாதத்தோட அந்த மீன் வறுவலோட வாசனை வராது அதனால சாதத்தோடய போட்டு கலந்தாதான் மீன் வறுவல் வாசனை வரும் இது ஒரு டூ இன் ஒன் வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரியும் இருக்கும் கூட மீனும் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இதுல நம்ம அதிகமா காரமே சேர்க்கல சேர்க்கறதும் மிளகு காரம் தான் இந்த சம்மருக்கு வந்து பச்சை மிளகா வர மிளகா எல்லாம் சேர்க்கறத விட வெறும் மிளகு தூள் மட்டும் சேர்க்கறது உடம்புக்கு நல்லது அல்சர் வராம இருக்கும் அதுக்கப்புறமா மழை காலம் பனி காலம் எல்லாம் வரும்போது நம்ம மிளகா எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் மிளகுலயே ஓட்டணும் மீன் வறுக்கிறது வந்து இதுக்கு இந்த மாதிரி வெறும் சோயா சாஸ் இல்ல வினிகர் அந்த மாதிரி மட்டும் போட்டா நமக்கு அந்த பிளேவர் நல்லா இருக்கும் எப்பவும் போடுற மசாலா போட்டா இந்த ரைஸ்க்கு அது வந்து செட் ஆகாது நெல்லிக்காய் பரட்டியை தனியா சாப்பிடுங்க ஃப்ரைட் ரைஸ தனியா சாப்பிடுங்க ரெண்டும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு காம்பினேஷன் கிடையாது இருந்தாலும் சம்மர் டைம்ல என்னென்ன சாப்பிடலாம் அப்படிங்கறதுக்காக நம்ம இது செஞ்சிருக்கோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த நெல்லிக்காய் எடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இப்ப கொஞ்சம் கெட்டியாயி இப்படியே எடுக்கும் போது நமக்கு வருது இந்த ஒரு பாட்டில போட்டு வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து வாயில போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒரு நாள் ஊர்னா இன்னும் அந்த இனிப்பு எல்லாம் சேரும் இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள அந்த நெல்லிக்காய் நெல்லிக்காவே தான் இருக்கும் இப்ப நெல்லிக்காய் பெரட்டி ஃபிஷ் ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாம் ரெடியா இருக்கு தேங்க்யூ ஸோ இன்னைக்கு மேம் நமக்காக வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி நெல்லிக்காய் பெரட்டி இந்த சம்மருக்கு ஏத்த ஒரு ரெசிபி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய டேஸ்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் நெல்லிக்காய் <laughs> ஆசம் வெறும் வந்து சோயா சாஸ் அண்ட் வினிகர்ல ஊறின ஃபிஷ் ரொம்ப டேஸ்ட்ஃபுல்லா இருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி ரைஸும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி குழந்தைங்க ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா காரமும் இல்ல மிளகுடி அந்த டேஸ்ட் மட்டும் நிறைஞ்சிருக்கு அதோட இந்த ஷாலோ ஃப்ரை ஃபிஷ்ஷோட சாப்பிடறதுக்கு அட்டகாசமா இருக்கு மேம் தேங்க்யூ சோ மச் ரொம்ப நன்றிமா நெல்லிக்காய் பிரட்டி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பெரிய நெல்லிக்காய் கருப்பட்டி சுக்கு நெய் ஏலக்காய் நெல்லிக்காய் பிரட்டி செய்யும் முறை வேக வைத்த நெல்லிக்காயை விதை நீக்கி சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிக் கொள்ளவும் பிறகு வானொலியில் நெய் ஊற்றி நெய் காய்ந்ததும் அதில் நெல்லிக்காய் துண்டுகளை சேர்த்து நன்கு வதக்கிக் கொள்ளவும் பிறகு இதில் கருப்பட்டி சிறிதளவு உப்பு சுக்குத்தூள் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து நன்கு வதக்கி இறக்கினால் சுவையான நெல்லிக்காய் பிரட்டி தயார் ஃபிஷ் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பாஸ்மதி அரிசி முள்ளில்லாத மீன் வெங்காயம் குடைமிளகாய் கேரட் மிளகுத்தூள் பூண்டு எண்ணெய் சோயா சாஸ் உப்பு வினிகர் ஃபிஷ் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்யும் முறை வஞ்சர மீன் துண்டுகள் மேல் வினிகர் உப்பு சோயா சாஸ் சேர்த்து இருபது நிமிடம் ஊற வைக்கவும் இருபது நிமிடம் ஊறியதும் வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி ஷாலோ ஃப்ரை செய்து கொள்ளவும் பிறகு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்ததும் அதில் சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிய பூண்டு வெங்காயம் கேரட் குடைமிளகாய் உப்பு மிளகுத்தூள் சேர்த்து இதோடு பொறித்து வைத்திருக்கும் மீனை சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி சேர்த்து கொள்ளவும் பிறகு அதில் வடித்த பாஸ்மதி சாதத்தை சேர்த்து கிளறி பரிமாறினால் சுவையான ஃபிஷ் ஃப்ரைட் ரைஸ் தயார் 
ஓகே வீவர்ஸ் இன்றைக்கு நமக்காக புஷ்பா மேம் சூப்பரான ரெண்டு ரெசிபி செஞ்சு கொடுத்தாங்க சம்மருக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்